السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین وصلاۃ و تسلیم علیہ شرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہ الذین آمنوا تقوا اللہ حق دکاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون அன்பிற்கினிய சகோதர சகோதரிகளே பாசத்திற்குரிய தாய்மார்களே சகோதரிகளே எல்லாமல் அல்லாஹாவின் அல்லாடியார்களே அல்லாஹாவின் அளப்பெரும் கிருபையினால் சிறப்பிற்குரிய ரமதானுடைய மாதத்தில் அல்லாஹுவை வணங்கியவர்களாக நோம்பிருந்தவர்களாக கடமையான இன்னப்பிற இபாதத்துகளை சிறப்போடு செய்து வருகிற இந்த தருணங்களில் இஸ்லாம் கூறும் நற்பண்புகள் என்கிற ஒரு தலைப்பின் கீழ் தொடர்ச்சியாக நாம் சில செய்திகளை பார்த்து வருகிறோம் நேற்றைய தினம் ரசூல் சல்லல்லா அலி வல்லம் அவருடைய பேச்சு எவ்வாறு இருந்தது அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா அலி வல்லமுடைய குணங்களில் சிறுவரிடம் எப்படி நடந்து கொண்டார்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி வல்லம் அவர்களோடு வாழ்ந்த காலத்தில் சஹாபாக்கள் எப்படி அதை அனுபவித்தார்கள் என்கிற செய்திகளை எல்லாம் நாம் சில விஷயங்களை பார்த்தோம் தூதர் சல்லல்லா அலி வல்லம் அவருடைய பண்பில் இன்னொரு முக்கியமான பண்பு தான் மன்னிப்பு என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு சிறந்த பண்பாக இருக்கிறது சகோதரர்களை இந்த மன்னிப்பு என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு பண்பு என்பது ஒரு மனிதனிடம் இருக்க வேண்டிய மிக மிக முக்கியமான ஒரு அகலாக்காக ஒரு குணமாக இது எந்த காலகட்டத்திலும் குறைவில்லாமல் இந்த பண்பை ஒரு மனிதன் செயல்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு சீரிய பழக்கத்தை அல்லாஹின் தூதர் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லா அலிஸ்வடைய வாழ்நாளில் நாம் பார்த்து வருகிறோம் திருமறை குரானுடைய மூணாம் அத்தியாயத்துடைய நூற்றி முப்பத்தி நாலாவது வசனத்தில் அல்லாஹ் பேசுகிறான் அல்லதீன இன்ஃபிகூன் ஃபி சர்ராஇ ஒல்லர்ராஇ ஒல் காலிமீன் அல் கைல ஒல் ஆஃபீன் அனின் நாசி ஒல்லாஹு யஹிபுல் மஹ்சினின் முத்தக்கீன்கள் என்றால் யார் இறையச்சவாதிகள் என்றால் யார் என்கிற ஒரு சிறந்த பண்பை ஒரு சிறந்த குணத்தை அல்லாஹூ ரபுல் ஆலமீன் சூர ஆல் இம்ரானில் பதிவு செய்கிற பொழுது அவன் அப்படி சொல்கிறான் அவர்கள் யார் என்றால் கஷ்ட காலங்களிலும் சிரமமான காலங்களிலும் அவர்கள் அல்லாவுடைய பாதையில் தர்மம் செய்வார்கள் ஒல் காலி மீன் அல் கைல அவர்களுக்கு வரக்கூடிய கோபங்களை மென்று விழுங்குவார்கள் அடக்கிக் கொள்வார்கள் ஒல் ஆஃபீன் அனின் நாசி மக்கள் செய்யக்கூடிய சில பிழைகளை தவறுகளை மன்னித்தும் விடுவார்கள் ஒல்லாஹு யஹிபுல் மஹ்சினீன் இப்பேற்பட்ட நல்லவர்களை மஹ்சினின்களை அல்லாஹ் விரும்புகிறான் என்று திருமுறையுடைய வசனத்தை நாம் பார்த்து வருகிறோம் இந்த பண்பின் அடிப்படையில் இந்த சிறந்த இந்த குணாதிசத்தின் அடிப்படையில் அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் மிகச்சிறந்த மன்னிப்பாளராக இருந்திருக்கிறார்கள் வரலாற்றிலேயே அல்லாவுடைய தூதருடைய காலகட்டத்தில் பாவத்தையும் அநீதத்தையும் அக்கிரமங்களையும் செய்த ஒரு சமூகம்தான் மக்கத்து குறைசிகளுடைய காலகட்டம் நாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை சொன்னதற்காக நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அவர்கள் கொடுமைப்படுத்தப்பட்டார்கள் அல்லாவுடைய தூதரை மபுபக்கர் அலி அல்லா போன்ற தோழர்களை காபத்துல்லாவுடைய வளாகத்துக்குள்ளே தாக்கப்பட்டார்கள் சல்லல்லாஹு அலைவசல்லம் அவர்களுடைய தோழர்கள் பிலால் ரதி அல்லா அவர்களை கடுமையான முறையில் சுடுமனையில் போட்டு சிரமப்படுத்தப்பட்ட வரலாறை நாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் நெருப்பு குண்டத்திலே நெருப்பை தயார் செய்து அந்த நெருப்பில் தீயை விட்டு வாட்டினார்கள் ஹப்பாபு ரதி அல்லா போன்ற தோழர்களை சுமையா யாசிர் போன்றவர்களை பார்த்து சல்லல்லா அலைவசல்லம் சொல்வார்கள் சபரன் யா அகல யாசிர் இன்னும் பில் ஜன்னா பொறுமையாக இருங்கள் யாசிரே யாசிருடைய குடும்பமே சொர்க்கத்தை கொண்ட அல்லா உங்களுக்கு வாக்களிக்கிறான் என்றெல்லாம் கடும் சிரமப்படக்கூடிய மிக கடுமையான சோதனைகளை அந்த மக்கத்து குறைச்சிகள் சஹாபாக்களுக்கும் ரசூலுல்லாகி சல்லல்லா அவர் சவர்களுக்கும் கொடுத்தார்கள் என்ற செய்தியை நாம் பார்க்கிறோம் எந்த அளவுக்கு என்றால் அல்லாவுடைய தூதர் அவர்களையே காபத்துல்லாவுடைய வளாகத்தில் சுற்றி நின்று குறைச்சிகள் தாக்குகிறார்கள் அபுபக்கர் அலி அல்லாஹு அணுகவர்கள் சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் மீது விளக்கூடிய அடி அவர்கள் தாங்குகிறார்கள் அவருடைய குடும்பம் இவரை பத்திரமாக அழைத்து செல்கிறார்கள் அபுபக்கர் அல்லாவுடைய குடும்பம் அவரை பத்திரமாக வீட்டுக்கு அழைத்து செல்வார்கள் அவ்வளவு காயங்களோடு சிரமங்களோடு அல்லாவுடைய தூதர் வேதனை அனுபவித்தார்கள் இந்த அளவுக்கு என்றால் நாம் வரலாறுகளை கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஞாபகப்படுத்துகிறோம் தொழுகிற போது ரசூலுல்லாகி சல்லல்லா அலி இஸ்லாமுடைய அந்த சஜிதாவில் இறந்து போன செத்து போன ஒட்டகத்துடைய மலக்குடலை கொண்டு தூக்கி அல்லாவுடைய தூதருடைய அந்த பிடரில் வைப்பார்கள் சஜிதாவிலே இள முடியாமல் முகமது ரசூலுல்லா சிரமப்படுவதை பார்த்து கைகொட்டி சிரித்த குறைசிகள் இப்பேற்பட்ட கொடுமைகள் நிறுத்தினார்கள் மக்கமா நகரத்திற்கு நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஸ் அவர்கள் மதீனத்து பூமிக்கு சென்ற போதும் கூட பல போர்க்களங்களை அல்லாவுடைய தூதர் சந்தித்தார்கள் பதிரை சந்தித்தார்கள் ஒஹதை சந்தித்தார்கள் ஹந்தக் என்று பல போர்களை சந்தித்தார்கள் ஹிஜ்ரி ஆறுடைய காலகட்டத்தில் அல்லாவுடைய தூதர் ஹுதேபியாவுக்கு வருகிறார்கள் ஒம்ராவுக்கு செல்கிறார்கள் 
தன் சொந்த பூமிக்கு அல்லாவை வணங்குவதற்கு காபத்துல்லாவுக்கு எஹராமோடு வந்தபோதும் கூட ஆயிரத்தி இருநூறுக்கு மேற்பட்ட சாபாக்களை ஹிஜ்ரி ஆறிலே ஹொதேபியா இடத்தில் தடுக்கவும் செய்கிறார்கள் இப்படி கொடுமை நிகழ்த்தியவர்கள் கொடுமைகளுக்கெல்லாம் வரலாற்றில் நாம் எழுத முடியாமல் பேச முடியாமல் இப்படிதான் ஒரு குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இல்லாமல் அவ்வளவு சிரமத்தை கொடுக்கப்பட்ட போதும் கூட ஹிஜ்ரி எட்டில் ஃபத்தஹ மக்கா மக்காவுடைய வெற்றி ஏற்படுகிறது நாம் வரலாறுகளை கேள்விப்பட்டிருப்போம் அல்லாவுடைய தூதர் செல்லல்லாஸ் அவர்கள் வரலாறை எழுதுகிற எழுத்து எழுத்தாளர்கள் ஆய்வாளர்கள் இமாம்கள் சொல்லுவார்கள் எந்தவித போர்க்களமும் இல்லாமல் ஹஸ்வத் மக்கா என்று சொல்வார்கள் மக்காவுடைய போர் என்று சொல்வார்கள் அங்கே போர் என்று எதுவுமே நடக்கலை சின்ன ஒரு அந்த காபத்துல்லாவுடைய வளாகத்துக்குள்ள மக்காவுடைய வெற்றியை ரசூல் சொல்லா சொல்ல உள்ளே நுழைகிற போது ஏற்பட்ட சின்ன சின்ன ஒரு சிறு ஆயுத சண்டையை தவிர வேறு எந்த விதமான மிகப்பெரிய போர் எதுவுமே நடக்கலை அல்லாவுடைய தூதருடைய வரலாறை எழுதுகிற போல் எழுத்தாளர்கள் சொல்லுவார்கள் ஆசிரியர்கள் எந்தவித இரத்தமும் இல்லாமல் கத்தியும் இல்லாமல் கத்தியின்றி இரத்தமின்றி ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை ஃபத்துவ மக்கா நடந்தது என்றெல்லாம் நாம் பேசுகிறோம் அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் அப்பேற்பட்ட அந்த ஊருக்குள் ஃபத்தகை மக்காவில் நுழைகிறார்கள் எப்படி தவாது ரொம்ப பணிவாக எந்த பெருமையும் இல்லாமல் எந்த கூச்சலும் இல்லாமல் எந்த சப்தமும் இல்லாமல் மிக பணிவோடு அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஸ் அவர்கள் அந்த ஊருக்குள் நுழைகிறார்கள் எப்படி நடத்த வேண்டிய ஊர் எவ்வளவு மிகப்பெரிய கொடுமைகளை நிகழ்த்தப்பட்ட ஊர் எவ்வளவு பெரிய பாதிப்புகளை சஹாபாக்களுக்கு தந்திருக்கிறார்கள் என் சொல்லன்னா துன்பங்களை சத்திய தூதர்களை தோழர்கள் பல பேர்களை இழந்த ஒரு ஊர் எக்கச்சக்கமான சஹாபாக்களை புதை குளிக்குள் கபருக்குள் அழுத்தப்பட்டு அவர்களெல்லாம் இறந்து போன பின்பு ஒரு ஊருக்குள் வெற்றியோடு நுழைகிறார்கள் வெற்றியை நாம் தான் கொண்டாட தகுதி வாய்ந்தவர்கள் என்று சொல்லி இருக்கக்கூடியவர்களெல்லாம் கண்ணில் காணுபவர்களெல்லாம் வெட்டி வீழ்த்தி இருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்டவர்களை யாராவது முன்னால் வந்தால் அவர்களை அங்கேயே மக்காவிலே புதைகுழிக்குள் தள்ளி இருக்க வேண்டும் அப்படி செய்தார்களா சல்லல்லா அலி சொல்லம் ஒரு காலமும் செய்யவில்லை மிக பணிவாக சென்று சொன்னார்கள் அல்லாவுடைய தூதர்வர்கள் மண் தகலல் பைத்த கான அமீனா ஒமன் தகல தார் அபி சுஃபியான் கான அமீனா எப்படி சொன்னாங்க பாருங்க மக்களே இந்த காபத்துல்லாவுக்குள் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து யாராவது வந்துவிட்டால் அவர்களுக்கு இன்றைய தினம் பாதுகாப்பு யாரெல்லாம் அபு சுஃபியானுடைய வீட்டுக்குள் நுழைகிறார்களோ அவர்களுக்கும் பாதுகாப்பு ஒமன் அகலக்க அலைகி தாரகு பஹு ஆமின் யாரெல்லாம் அபு சுஃபியானுடைய வீட்டுக்குள் சென்று கதவை இழுத்து மூடி தாளிட்டு அமைதியாக பாதுகாப்பாக இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கும் இன்றைய தினம் பாதுகாப்பு யாரையும் நாம் ஒன்றுமே செய்ய போவதில்லை என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலிஸ் அவர்கள் மிக தெளிவாக ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறார்கள் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் அல்லாவுடைய தூதர் எப்பேற்பட்ட சூழலில் இந்த வார்த்தையை சொல்லியிருக்க முடியும் இமாம்கள் பதிவு செய்வார்கள் சல்லல்லா அலிஸ் அவர்கள் மக்கமா நகரத்திலிருந்து மதியினாவுக்கு போகிற பொழுது பில் ஹஸ்வரத்தி வாக்கஃப ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லா அலி வல்லம் பில் ஹஸ்வரத்தி ஃபிசூக்கி மக்கா மக்காவுடைய அந்த ஒரு மிகப்பெரிய கடை வீதின்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஹஸ்வரா என்ற அந்த இடத்துக்கு மேலே நின்று கொண்டு நபிகள் நாயகம் சல்லா சொல்வார்கள் வல்லாஹி இன்னக்கி இல ஹைரு அருள்ல்லா வ அஹப்பு அருள்ல்லா அரு அருள்ல்லாஹி இல்லா அல்லாவுக்கே இந்த பூமியிலே மிகச்சிறந்த விருப்பமான அல்லாவுக்குள்ள பூமி இந்த மக்கமா நகரம் எனக்கும் இருக்கிற பூமியிலே ரொம்ப விருப்பமான ஊர் இந்த மக்கமா நகரம் எங்கன்னு பேசுவாங்க ஹிஜ்ரத்துக்கு போகும்போது வெகு தூரமா போய் அந்த சூக்கு மக்கா மக்காவுடைய கடை வீதியா இருக்கக்கூடிய ஹஸ்வரா என்ற அந்த மேல் அந்த முகட்டில் நின்று காபத்துல்லாவை பார்த்து பேசுவாங்க இந்த வார்த்தைய எனக்கு ரொம்ப விருப்பமான ஊர் இந்த மக்கா ஒலவுலா அன்னி உஹ்ரிஜித்து மின்கி மா ஹரஜித்து இமா மஹமது அஹம்பல் அவர் பதிவு செய்கிறார்கள் இந்த மக்கள் இந்த ஊரை விட்டு என்னை வெளியேற்றாவிட்டால் நான் நிச்சயமாக வெளியே இருக்க மாட்டேன் இந்த ஊரிலேயே நான் இருந்திருப்பேன் என்று கவலையோடு கண்ணீரை வடித்து ஹிஜரத்துக்கு சென்ற ரசூலுல்லா அப்ப அந்த ஊர் எப்படிப்பட்ட நேசத்திற்குரிய ஊரா இருந்திருக்கணும் சொந்த மண்ணை விட்டு ஊரை விட்டு நம்மளை விரட்டினதுக்கு அப்புறம் நம்ம எப்படி இந்த ஊருக்குள்ள வரணும் அதையெல்லாம் ரசூலுல்லா தூக்கி வீசிட்டாங்க ரொம்ப சாதுவா நடந்தாங்க அல்லாவுடைய தூர் எல்லோரையும் சென்று பார்த்து விட்டு கேட்டார்கள் என்ன நீங்கள் எவ்வாறு நினைக்கிறீர்கள் சொல்லலா கேட்கிறாங்க பாருங்க நீங்கள் என்னை பற்றி என்ன நினைக்கிறீர்கள் யாம அஷர குரேஷ் ஓ குறை எல்லாரையும் ஒன்று சேர்த்துட்டாங்க ஓ குரேஷுடைய கூட்டமே மா தொகுன்னு அன்னி ஃபாயிலும் பிக்கும் இன்றைய தினம் நான் உங்கள்கிட்ட எப்படி நடக்க போறேன்னு உங்களுக்கு என்ன நீ நினைக்கிறீங்க நான் என்ன செய்ய போறேன் உங்களுக்கு என்ன தெரியுது சொல்லுவார்கள் ஃபகாலு அஹுன் கரீமுன் வபுனு அஹின் கரீம் நீங்கள் கண்ணியமான சகோதரன் முகமதே அப்படி அபு சுஃபியான்லேருந்து எல்லாருமே சொல்லுவாங்க அவர் அப்போ இஸ்லாத்துக்கு வரல அதுக்கப்புறம் இஸ்லாத்துக்கு வர்றார் அபு சுஃபியான் சரியா ஹிந்தாவுடைய கணவர் அபு சுஃபியான் ரொம்ப அழகாக பேசுகிறாங்க நீங்கள் கண்ணியமான ஒரு சகோதரர் ஒரு கண்ணியமான சகோதரி யார் உங்கள் வாப்பா
யூசுஃப் அலிகு சலாம் தன்னுடைய சகோதரர் நோக்கி சொன்னாரே ஒரு வார்த்தை அதே வார்த்தை இன்றைக்கு நான் உங்களை பார்த்து சொல்கிறேன் இன்றைய தினம் உங்கள் மீது எந்த குற்றச்சாட்டும் இல்லை இது யார் சொன்ன வார்த்தை யூசுஃப் அலி சலாம் தன் சகோதரர்களை பாதிப்படைந்த யூசுஃப் அலி சலாம் தன்னுடைய அந்த சகோதரர்களை நோக்கி சொல்லக்கூடிய வார்த்தை இன்றைய தினம் உங்களுக்கு எந்த விதமான குற்றச்சாட்டும் உங்கள் மேலே இல்லை இன்றைய தினம் உங்களை முழுக்க அல்ல அவங்கள மன்னிக்கிறான் அவன் கிருபையாளனுக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய கிருபையாளன் நானும் மன்னிக்கிறேன் அப்படின்னு யூசுஃப் சொன்னார் இல்லையா அந்த யூசுஃப் சொன்ன வார்த்தையை இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உங்கள் எல்லோருக்கும் மன்னிப்பு இது ஹபு அன்து முத்துலக்கா நீங்கள் எல்லோரும் சென்று விடுங்கள் இன்றைக்கு நீங்கள் மன்னிக்கப்பட்டவர் என்று அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லா ஹலேஸ் அவர்கள் மிகப்பெரிய ஒரு சுப செய்தியை வரலாற்றிலே மறக்கவே முடியாத ஒரு மிகச்சிறந்த வார்த்தையை அல்லாவுடைய தூதர் பேசுகிறார்கள் யாரால் முடியும் இல்லாம் என்ற சூழ் இல்லாகி சல்லல்லா ஹலே சலாம் அல்லாவுடைய தூதரை தவிர வேறு யாரால் முடியாது யோசித்து பாருங்கள் சகோதரர்களே வாய்ப்பு கிடைத்தால் ஒருவனை எவ்வளவு நேரத்தில் கேவலப்படுத்த முடியும் என்று சமூகம் எதிர்பார்க்கிறது ஒருவரை ஒருத்தனை பிடிக்கவில்லை என்றால் அல்ல பாதுகாக்க வேண்டும் அவனை எப்போது அவன் வீழ்வான் யோசிக்கிறான் என்றைக்கு அவனுடைய வீழ்ச்சி நமக்கு ஏற்படும் என்றைக்கு அவன் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் ஏதாவது ஒன்று வெளியே வந்தால் அப்போ அதை ஓப்பனை பண்ணி அதை வெளிப்படுத்தி அதை வச்சு ஒரு பிரம்மாண்டமாக அவனை கேவலப்படுத்துறதுக்கு என்ன வாய்ப்பெல்லாம் இருக்கும் என்றைக்கு இவன் இவனுடைய வியாபாரம் கீழே விழும் என்றைக்கு இவன் பிஸ்னஸில் மிகப்பெரிய அடி விடுவான் என்றைக்கு இவன் ஒரு நடுரோட்டில் நிற்பான் இவனை சார்ந்த குடும்பங்களோ அல்ல இவனை சார்ந்த உறவுகளோ தோழர்களோ யாராவது இவனுக்கு விருப்பமானவர்கள் வருத்தப்பட்டால் கவலைப்பட்டால் இவனுக்கு வருத்தத்தை ஏற்படுத்தும் அந்த நாள் என்னைக்கு வரும் வெயிட்டிங் ஃபார் யூ அப்படின்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் அல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் இல்லை மாஷா அல்லா அல்லா பாதுகாத்தவர்களை தவிர ரொம்ப யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் குறைகளை அம்பலப்படுத்துவதற்கென்றே தயாராக இருக்கிறார்கள் தவறை வெளிப்படுத்துவதற்கென்றே எப்போது என்று எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற காலகட்டம் இன்றைக்கு இன்றைக்கு எந்த சூழலில் யாரை அசிங்கப்படுத்தலாம் அவனை மட்டுமல்ல அவன் சார்ந்த குடும்பத்தையும் கூட அசிங்கப்படுத்தலாம் என்று நினைக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் இன்றைக்கு பூமியிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மனிதர்கள் அல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் யாராக இருந்தாலும் இந்த தவறு தான் இந்த விஷயங்களை இறங்கி அப்படி ஒரு தவறு செய்தா ஆனா இந்த வாய்ப்புகள் எல்லாம் இருந்தது இவங்களெல்லாம் விட ரசூல்லாவுடைய இந்த பத்து மக்கள் அது வேற இது பாதிப்பு தந்திருக்கிறாங்க ஒரு போர்ன்னு சொல்லி போனோம்னா அங்கே போர் செய்யலாம் இந்த மக்கமா நகரத்தில் இறங்கி அடிக்கலாம் அந்த எதிரிகளை பழி வாங்கியிருக்கலாம் அவர்கள் அத்தனை பேரையும் கொண்டு கூட்டி நிற்க வச்சு அவர்களை ஒரு நாடு கடத்தியிருக்கலாம் அல்லது சின்ன அளவுக்கு அவங்களை ஊற விட்டாவது விளக்கி வச்சிருக்கலாம் அந்த மண்ணை விட்டு ஒன்றுமே செய்யலை பத்தாவது மக்கா மக்காவோட வெற்றி என்று சொல்லப்படக்கூடியது அத்தனை வரலாற்று ஆசிரியர்களும் யோசிக்கிறார்கள் ஆச்சரியப்படுகிறார்கள் என்ன யோசிக்கிறார்கள் என்ன இப்படியும் ஒரு தலைவரா இப்படியும் ஒரு முகமதா ஒரு தூதரா தான் பாதிப்பு ஏற்பட்டு தன்னை தூக்கி வீசப்பட்ட ஊருக்குள்ள நுழைகிறாரு எல்லா வாய்ப்பு இருக்கு அப்ப எப்ப ஹெஜ்ரி எட்டுல என்னாச்சு வெறும் முந்நூறு பேர் ஐநூறு பேர் ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் பேர் ஐயாயிரம் பேர் சாபாக்கெல்லாம் கிடையாது எத்தனை பேர் அப்போ லட்சக்கணக்கான சாபாக்கள் இருக்கிறாங்க என்ன வேண்டுமானாலும் மக்களை செய்யலாம் எதை வேண்டுமானாலும் சட்டத்தை போடலாம் எந்த நேரத்திலும் அவர்களை அடிமைப்படுத்தலாம் எந்த மாதிரி சொன்னாலும் எல்லாம் கப்சிப்பு அமைதியா இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் அப்படிப்பட்ட பவர் இருக்கும் போது அப்படிப்பட்ட வேலையை ஒருத்தர் செய்யணும் செய்ய முடியுமா சும்மா இல்லாட்டாலே மனசு ஆடுவான் அல்லா பாதுகாக்கணும் எல்லா வாய்ப்பும் தக்க சூழலும் எல்லா விதமான அந்த அந்த செட்டப்ஸும் இருக்கும் போதே மன்னிக்கிறவங்களை இது ஹபு ஃபன்துக்கு முத்துலக்கா நீங்க திரும்பி போங்க இன்னைக்கு நீங்க நினைச்ச மாதிரி நான் நல்ல சகோதரன் நடக்க போறேன் நல்ல சகோதரி மகன் தான் இந்த முகமது பின் அப்துல்லா உங்களை அத்தனை பேரை நான் மன்னிக்கிறேன் இன்றைக்கு உங்களுக்கு மன்னிப்பு அபு சுஃபியானுக்கு மன்னிப்பு ஹிந்தாவுக்கு மன்னிப்பு அத்தனை பேருக்கு மன்னிப்பு சுபஹான வரலாறுல அப்படிப்பட்ட ஒரு வரலாறு எல்லாம் நம்ம எங்கே எதிர்பார்க்க முடியாது மிகச்சிறந்த வரலாறு நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலிஸ்லமுடைய வரலாறை நம்ம கொஞ்சம் ஆய்வு பண்ணி பார்த்தோம்னா அப்படி ஒரு தூதரை நம்ம யாரும் எதிர்பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு தூதர் இன்னைக்கு என்னுடைய உங்களுடைய ஒரு குறைகள் ஏதாவது ஒன்று வந்துச்சுன்னா ஒரு கோபதாபம் வந்துருச்சுனா கூட அந்த கோபத்தை வைத்து இன்னொருவர் இன்னொரு கூட்டம் இந்த சமூகத்திற்கு கெட்ட பேரை உருவாக்கலாம் அதனால் அந்த சமூகத்துடைய அந்த கோபத்தை வைத்து நாம் வேற விஷயத்தில் சம்பாதித்துக் கொள்ளலாம் என்று நினைக்கக்கூடிய அளவுக்கு இன்றைக்கு எதிரிகள் எதிர்ப்பாளர்கள் எல்லாம் இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் வரலாற்றிலேயே ஒரு மனித சமூகத்திற்கு கூட நன்மையை நினைக்காத ஒரு கூட்டம் யாருன்னா அகுல் யகூத் யகூதிகள் என்று சொல்கிறோம் அப்படிதானே இல்லையா இந்த உலகத்தில் நல் மனிதர்களை அடுத்து வேற யாரையுமே நன்மையாக கருத முடியாத இன்னும் சில பாவியான கூட்டங்கள் தான் பூமியில்
நான் யூசுஃப் நடந்ததை போன்று நடக்குகிறேன் என்று தூதர் ரசூத்துல்லா சொல்கிறார் என்றால் அந்த அளவுக்கு அல்லாவுடைய தூதருடைய பண்பை நாம் பார்க்கிறோம் குணத்தை பார்க்கிறோம் பாசத்திற்குரியவர்களே அல்லதீனின் தனக்கு வரக்கூடிய கோபத்தை மென்று விழுங்குவார்கள் தன்னுடைய கோபத்தை அடக்கி கொண்டு மக்கள் செய்யக்கூடிய தவறுகளை மன்னிப்பார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் அப்படி மன்னிப்பது ஒரு முத்தக்கீன் என்ற இறையச்சவாதியுடைய பண்பு என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் வரலாற்றிலேயே அடுத்த ஒரு சம்பவங்களை பாருங்கள் நாம் கேள்விப்பட்ட செய்தி தான் நாயகத்தின் <laughs> உடனே ரசூலுல்லாவுடைய ரிதா அவங்களுடைய அந்த மேல் சட்டையை பிடிச்சி ஒருத்தன் கேட்கிறார் வந்தவர் கேட்கிறார் என்ன கேட்கிறாரு ஏ முஹம்மத் எப்படி வருது வார்த்தை வருது ஏ முஹம்மத் ஹக்கி அலா தக்லீனி ஏ முஹம்மது ஹக்கி முஹம்மதே என்னுடைய அந்த கடனை நீங்கள் நிறைவேற்றலையானோ என்னுடைய உரிமை நீ நிறைவேற்றலையானீங்க எனக்கு தர வேண்டியது எங்க எங்க நீங்க இன்னும் தராம இருக்கிறீங்க என்று ரசூல் சொல்லா அவர்களுடைய அந்த மேல் சட்டையை பிடிச்சி அத்தனை சாபாக்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த நேரத்தில் அல்லாவுடைய தூதருடைய அந்த முன் சட்டையை பிடித்து ஒரு ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் எப்படி இருக்கும் நிலைமை யார் பொறுப்பா யாராவது அந்த நேரத்தில் சும்மா இருக்கக்கூடிய சாதாரண நபர் கூட தூதர் மேலே கை வச்சுட்டாங்கன்னு சொல்லி கடும் கோபம் வரும் அந்த சபையில் யார் இருந்தா அதிகமாக ரசூலுல்லா சல்லா அலை சொல்லாம் ஒன்னா டக்குன்னு பொங்கி வரக்கூடிய ஒரு தோழர் யார் உருவிய வாழோடு உமர் பிர ஹத்தா பிரதி அல்லா இருக்கிறாங்க விடுங்க யார் சொல்லுறது அப்படி வார்த்தையை சொல்கிறாங்க பாருங்க அல்லாவுடைய தூதரை பார்த்து வல்லதி பாசகுபில் ஹக்கி லவ்லாமாது பின்புறார் உமரே சிரிச்சுட்டு பேசுகிறாங்க கோபத்தில் வந்த உமரை பார்த்து யாரும் அதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது அதற்கான முகாந்திரம் இருக்கிறது டக்குன்னு கேட்குறாங்க உமரெல்லாம் பார்த்து ஆனால் ஒஹுவ குன்னா அஹ்வஜ இலா கைரி ஹாதா உமரே நானும் இந்த நிற்கிறார்ல கடனை கேட்டு நிற்கிறார் இவரும் உங்களை இதல்லாத வேறு ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் எதிர்பார்த்தோம் உங்கள்கிட்ட இப்படி நடந்தீங்க நான் எதிர்பார்க்கலை நான் என்ன எதிர்பார்த்தேன் இவர் என்ன எதிர்பார்த்துருப்பார்னா உமர் நமக்கு ஒரு உபதேசத்தை சொல்லுவார் வேறு மாதிரி நாங்கள் எதிர்பார்த்தோம் அது எப்படி அந்த முருணி பெஹுசனில் அதா என்கிட்ட நீங்கள் சொல்லுவீங்க கட்டளை எடுவீங்க கொடுக்கக்கூடிய கடனை அழகிய முறையில் கொடுத்துருவீங்கன்னு எனக்கு சொல்லுவீங்க உபதேசம் இந்த இவருக்கு கேட்கும்போது கொஞ்சம் கண்ணியமாக கடனை கேளுப்பான் அவருக்கும் உபதேசம் பண்ணியிருப்பீங்க இந்த ரெண்டையுமே நான் எதிர்பார்த்தேன் ஆனால் அந்த ரெண்டுமே உங்கள்கிட்ட இல்லை உமரே என்று சொல்லி இது ஹப் பிஹி யா உமர் ஃபக்லிஹி ஹக்கஹூ ஓ ஜிதுஹு இஷ்ரீன சாஹம் மின் தம்ரின் மக்கான மா ரு மா ரு தகூ போங்க உமரே அவரை கூப்பிட்டுட்டு போங்க அவருக்கு அவருடைய ஹக்க என்ன நான் கொடுக்கணுமோ அந்த கடனை அவருக்கு கொடுத்துருங்க அது மட்டுமல்ல கூடுதலாக எப்படிப்பட்ட வார்த்தை பாருங்கள் கூடுதலாக இருபது கை அளவுக்கு உண்டான சா பேரி சம்பளத்தையும் கூட கொடுங்க தேவையில்லை கடனை கொடுத்தா மட்டும் போதும் எக்ஸ்ட்ராவே ஒரு இருபது சா இரு இருபது கை அளவுக்கு உண்டான பேரி சம்பளத்தை என்ன செய்யுங்க அவருக்கு எக்ஸ்ட்ரா கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது அப்படியே நேர ரசூ சொல்லார் சொன்ன உடனே நேரம் போய் இந்த அந்த யூதரை அந்த நஃரை அழைத்து உமர் அல்லா அவர்கள் அந்த ஹக்கை நிறைவேற்றுறாங்க ஹக்கை நிறைவேற்றி அந்த கடனை கொடுத்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருபது சா பேரி சம்பளத்தை கொடுத்தவொன்னே அவர் கேட்பார் எதற்கு எனக்கு அதிகமாக தருகிறீர்கள் அவர் ஜெய் அவர் கேட்குறார் எதற்கு ஃபகுல்த் மஹாதி ஜியாதா எதற்கு எனக்கு இவ்வளோ அதிகமாக தருவீங்க கால அமரணி ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலே சொல்லம் அன் உரீதக்க மக்கா நம்ம ரொத்தக்க எதுக்கு தெரியுமா ரசூல்லா அவனுக்கு எக்ஸ்ட்ரா தர சொன்னாங்க நான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் கோவப்பட்டு நடந்துட்டோம்ல பண்பு பாருங்கள் சுபான் அல்லா வாய்ப்பு வேண்டாம் கடனை மட்டும் கொடுத்தா போதும் ஆனால் கடனை கேட்க வந்த இடத்துல உமர் கோபமாக நடந்துட்டார்ல அதற்கு பரிகாரம் என்ன எக்ஸ்ட்ரா இருபது சா ஸ்தம்பர பேரி சம்பளத்தை நீ கொடு அதான் எனக்கு கட்டளைட்டுருக்காங்க நான் உங்களுக்கு தந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி பேசி முடித்த உடனே அவர் கேட்பார் யார் அந்த வந்தவர் கேட்பார் உமரை நான் யாரும் தெரியுதா அவர் கேட்குறார் தெரியலையே நல்ல பாருங்கள் ஆனால் ஜெய்து புனு சானா நான் தான் யாரு ஜெய்து புனு சானா நான் தான் ஜெய்து புனு சானா அந்த அல்ஹபர் அந்த பாதி யூத பாதிரியார் இருக்கிறதுலே உமர் அல்லி அல்லாவுடைய காலத்திலையும் சரி யூதர்களுடைய அந்த பண்டிதர்களோடு அறிஞர்களோடு ரொம்ப பழக்கம் உமர் அல்லா அப்பவே உண்டு 
என்னைக்கு குரானுடைய வசனம் முழுமையாக ஒதுங்க சொல்லுது அதுக்கு அது அது வரைக்கும் உமர் அலி எல்லா யூதருடைய பாதிரிமார்களோடு ரொம்ப பெரிய பழக்கத்தோடு அன்போடு இருப்பாங்க மார்க்க விஷயத்தில் அவங்க இருப்பாங்க மற்ற விஷயங்களில் பொதுவான பழக்கம் இருக்கும் ஆனால் அவரை பற்றி நல்ல தெரிஞ்சவர் யார் உமர் அலி எல்லா அந்த திரும்ப திரும்ப அந்த நீங்களா நீங்களா ரசூல் இல்லாட்டு இப்படி கடுமையாக நடந்துக்கிட்டீங்க ஜெய்தபுனு சானாவா எவ்வளோ சிறந்த ஒரு மார்க் அறிஞர் யூதரில் யூத சமூகத்தில் நல்ல தெரியுமே என்ன நல்ல உங்களுக்கு தெரியும் உமரே அப்படிங்கிறாங்க நான் ஏன் அப்படி நடந்துக்கிட்டேன் தெரியுமா யா உமர் கேட்குறாங்க நான் ஏன் அப்படி நடந்துக்கிட்டேன் தெரியுமா குல்லு அலா மாத்தின் நுபுவத்தி கத அரஃப் துஹாஃபி வஜிஹி ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லா அலி வல்லம் என்னுடைய வேதத்தில் முகமது நபீனு கடைசியாக ஒருத்தர் வருவார் அவரை பற்றிய எல்லா அடையாளமும் எனக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒரு அடையாளத்தை தவிர அது என்ன அடையாளம் என்றால் கடைசி காலகட்டத்தில் அறியாமை மிகத்திருக்கும் அறியாமை மிகத்திருக்கிற போது அறியாமை மிகத்திருக்கிற போது அந்த முகமதை சந்தித்து கேள்வி கேட்கிற போது அவர் என்ன செய்வார் அந்த நேரத்தில் கோபம் வராமல் என்ன செய்வார் பொறுமையாக பதில் சொல்லுவார் வேதத்தை சொல்லப்பட்டிருக்கு எப்படி அறியாமை மிகைத்திருக்கிற காலகட்டத்தில் முகம்மதை சந்தித்து கேள்வி கேட்டால் சொல்லல்லா அலி செல்லம் அந்த முகம்மது என்ன செய்வார் கோபப்படாமல் அந்த அறிவற்ற பேச்சுக்கு கோபத்தில் பதில் சொல்லாமல் பொறுமை காப்பார் என்று என் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இன்னைக்கு அதை நான் டெஸ்ட் பண்ணிட்டேன் எனவே உமரே ரலீனா பில்லாஹி ரலீத்து பில்லாஹி ரப்பன் பபில் இஸ்லாமி தீனன் பபி முகமதின் சல்லல்லா அலி வசல்லம் நபியா நான் உபசுத்தி எதக்கையா உமர் உன் கையை நீட்டுங்க உமரே கையை யார் மேலே வைக்கிறாங்க அவர் கை மேலே உமர் உல்லாவுடைய கை மேலே ஜெய்து முன் சாதா வைத்து அஷ்ஹது அல்லா இலா இல்லா வஹதுல்லா ஷரீக் அல்லா வ அண்ணா முகமது அப்துல்லாஹி ரசூலுஹு வாருங்கள் ஜெய்தே என்று கூப்பிட்டு ஜெய்து முன் சாதா ஜெய்து முன் சானா அலி அல்லா அவர்களை உமர் அல் இல்லா அவர்கள் அழைத்து செல்கிறார்கள் அல்லாவுடைய தூதருக்கு முன்பு களிமாவை சொல்லி இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டது மட்டுமல்லாமல் நான் அதிகமான பொருளாதாரத்தை வச்சிருக்கேன் எனக்கு தந்த இந்த காசை நான் அப்படி அல்லாவுடைய பாதையில் என்ன பண்ணுறேன் என்ன பண்ணுறேன் தர்மம் செய்து விடுகிறேன் சதக்கத்தன் அல்லா உம்மத்தி முகமது முகமதுடைய உம்மத்திற்காக நான் இதை கொடுத்துறேன்னு சொல்லி சத்திய மார்க்கத்திற்கு நுழைகிறார் என்ற செய்தியை நம்ம பார்க்குறோம் இபின் ஹிப்பா வருவதற்கு நடந்த விஷயம் என்ன முக்கியத்துவம் என்ன நபிகள் நாயகம் அவர்கள் அவரோடு நடந்து கொண்ட முறை முக்கியமான விஷயம் நம்ம ரொம்ப யோசிச்சு பார்க்கறோம் இந்த இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன ஃபத்து மக்கா ஃபத்து மக்காவுக்கு பின்பு பல பேர்கள் இஸ்லாத்திற்கு வந்து தான் வரலாறு பதிவு செய்கிறது அந்த பல பேர்கள் இஸ்லாத்திற்கு வந்து நிகழ்வுல அபு சுஃபியான் சொல்லுவாங்க முகமது இன்றைய தினம் எங்களை பழிக்கு பழி வாங்குவார் நாங்கள் நினைச்சோம் ஆனால் அவர் நடந்துகிட்ட முறை எனக்கே மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி விட்டது ஃபத்து மக்காவுக்கு பின்னாடி யார் இஸ்லாத்துக்கு வந்தா அபு சுஃபியான் இஸ்லாத்துக்கு வந்தாங்க ரலி அல்லானு ஹம்சா ரலி அல்லாவுடைய ஈரக்குலையை எடுத்து துண்டித்த அந்த அவருடைய மனைவி ஹிந்தா ரலி அல்லா அவரும் இஸ்லாத்துக்கு வந்தார்கள் நாங்கள் எதிர்பார்த்த முடியாத ஒரு நபராக இன்றைய தினம் உமர் நடந்து ரசூலுல்லா முகமது நடந்து கொண்டார் என்று அவர்கள் சொல்லி பல பேர்கள் அந்த பத்து மக்காவுக்கு பின் இஸ்லாத்திற்கு வரக்கூடிய ஒரு சம்பவமாக நாம் பார்க்கிறோம் என்று சொன்னால் நபிகள் நாயகம் ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலஹி வசலம் அவர்கள் அத்தகைய பண்புக்குரியவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் இஸ்லாமிய மார்க்கம் என்பது நாம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு அற்புதமான பொக்கிஷம் மிகச்சிறந்த பொக்கிஷம் என்னிடம் இருக்கக்கூடிய சில குறைகள் என்னிடம் இருக்கக்கூடிய ஒரு தவறை கிளறிவிட்டு என் கோபத்தை வேறு மாதிரி பக்கம் ஒன்று திருப்பி அந்த கோபத்தை வந்து வெளிப்படுத்தி வேறு பக்கம் காமித்து சரியா அதன் மூலம் இந்த உம்மத்திற்கும் இந்த இஸ்லாத்திற்கும் கெட்ட பேரை உருவாக்கலாமா என்று பல அகலுல் குஃபார் அகலுல் எஹூத் எத்தனையோ பேர்கள் இருக்கிறார் இந்த பூமியில் அவர்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய நிகழ்வு என்னவென்றால் ஒரு முஸ்லீமுடைய கோபத்தை வெளியே கொண்டு வரணும் அவன் இயற்கையிலே சபர் உன் பொறுமையாளி அவன் இயற்கையிலே பொறுமையாக தான் இருப்பான் ஆனால் இல்லாத பொல்லாத நிகழ்வுகளை ஏதாவது ஒன்று சொல்லி ஒரு கோபத்தை வெளியே கொண்டு வந்து அதன் மூலம் அவனுடைய அந்த கோபத்தின் மூலம் இஸ்லாத்திற்கு ஒரு கெட்ட பெயரை இந்த மார்க்கத்திற்கு ஒரு கெட்ட பெயரை இந்த குரானுக்கு ஒரு கெட்ட பெயரை நிச்சயமாக உருவாக்க முடியாது அப்படி சிலர்கள் எண்ணிக்கிறார்கள் எண்ணுகிறார்கள் அந்த எண்ணம் நிச்சயமாக வெற்றி அடையாது அதற்கு நாமும் துணை போய்விடாத அளவுக்கு அந்த பொறுமையோடு உள்ள அந்த எண்ணத்தை அந்த பொறுமையோடு உள்ள அந்த பழக்க வழக்கத்தை மன்னிப்பை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதை மிக தெளிவாக இஸ்லாம் சொல்லித் தருகிறது அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலைஹி வசல்லம் அவர்கள் அந்த அளவுக்கு ஒரு பண்பையும் ஒரு சிறந்த நற்குணத்தையும் ரசூல் சொல்லாஸ் உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் என்றால் அந்த ஒரு சாதாரணமான ஒரு மனிதரால் ஏற்பட முடியாது அல்லாஹுடைய தூதருடைய வரலாற்றிலே நாம் செய்தி கேள்விப்பட்டிருப்போம் சின்ன செய்திதான் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு இன்னொரு ஒரு காரணமாக இருந்தார்
எந்த நபர் தோழர்கள் அவர் ஊரை தாண்டி போனாலும் அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய வரக்கூடிய தோழர்களை கொன்று குவிக்கக்கூடியவர் யாரு சுமாமத்து பன் உசால் எமாமா என்ற பகுதியைச் சேர்ந்த சுமாமா அந்த சுமாமா என்னைக்கு கிடைப்பாருன்னு சொல்லி சாபாக்களை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறாங்க அவர் மட்டும் கைதியா கிடைச்சாருன்னு சொன்னா நாம விடக்கூடாது அந்த எமாமாவை பகுதியை சார்ந்த சுமாமாவை கொலபணும்னு சாபாக்களை எதிர்பார்த்தாங்க கிடைக்கிறாரு கைதியாக மசூது நபவியில் அமர வைக்கிறார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் ரொம்ப அழகான சம்பவம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் மீண்டும் அல்லாவுடைய தூதருடைய அந்த பண்பை அந்த குணத்தை ஞாபகப்படுத்துவதற்காக நாம் ஞாபகப்படுத்துவோம் அந்த ஹதீசை அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லா அசவர்கள் அவர் அவர வைக்கிறாங்க பள்ளிவாசல்ல சுமாமாவை உட்கார வைக்கிறாங்க சிறை கைதிகளுக்கு என்பதற்காக வேண்டிய அபு குறைவு சிறை என்ற வரலாறை நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் குவாண்டமா சிறை என்று சொல்லப்படுகிறது கைதிகள் என்றாலே அவர்களை நாயை விட்டு கடிக்க வைப்பது கைதிகளாக வரவத்திக்கப்பட்டால் கூட்டு கற்பழிப்பு செய்வது ஷாக் கரண்ட் ஷாக் கொடுப்பது கடுமையான முறையில் அவருடைய மர்ம உறுப்பை நாயை நாயை விட்டு கடிக்க வைப்பது கொடுமைகள் நம்ம எவ்வளோ பார்க்குறோம் குவாண்டமா மிகப்பெரிய வரலாறு அபு குறை சிறை மிகப்பெரிய வரலாறு இன்று வரைக்கும் இந்த கொடுமைக்கான தீர்வு இன்ன வரைக்கும் வரல சிறைச்சாலை என்றாலே அப்படித்தான் அநியாய அக்கிரமங்கள் செய்து தான் அவர்களை நாசப்படுத்தணும் ஒன்றுமே இல்லையா கொடுக்குற சாப்பாட்டில் ஒரு சின்னதாக அவர் கொடுக்க வேண்டிய ஐட்டத்தை லைட்டாக உள்ள பூத்தியோ அதில் வேறு மாதிரி அவரை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணனா வெகு விரைவில் அவர் மரணிப்பதற்கு என்ன வழியோ அவனுடைய டெத்தை கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு என்ன முடியுமோ அதை சிறைச்சாலையிலே முடிக்கிற அளவுக்கெல்லாம் இன்றைக்கு சிறைகளுடைய திட்டமிட்ட சில சதிச்சைகளை நம்ம பார்க்குறோம் அவரை சிறையாக பிடிக்கப்பட்டு பள்ளிவாசல் உட்கார வைத்து சுமா மாட்டை சரியாக நடந்துக்குங்க யார் சொல்லிட்டு போகிறா சுமா மாட்டை ரசூல்ல சஹாபாக்களை பார்த்து அவர்கிட்ட சரியாக நடந்துக்குங்க அப்படிங்கிறாங்க சஹாபாக்கெல்லாம் கோவம் அது உமர் அதிகளாக இன்னும் கோவம் எப்போ சுமாமா கிடைப்பார் அவரை என்னைக்கு போட்டிச்சு ஒரு வழி பண்ணலான்னு எதிர்பார்த்தா அவர் அழகாக பார்த்துக்கிட்டு ரசூல்லா போயிட்டாங்க மறுநாள் வர்றாங்க ரசூசுல்லாஸ் அவர்கள் கை ஃபாலுக்கையா சுமாமா எப்படி இருக்கீங்க சுமாமா இதாக்கீங்களா ஹாலி பிஹைரி ஆஃபியா நல்லா இருக்கிறேன் முகமதே ஆனால் ஒன்றும் புரிஞ்சுக்கிங்க இன் தக்துல் நீ தக்துல் தாதமின் அவர் சொல்கிறார் இன் தக்துல் நீ தக்துல் தாதமின் ஓ இன் துணை துணை மலா ஷாக்கிர் என்னை நீங்கள் கொலை பண்ணினீங்கன்னா கொலை பண்ணுவதற்கு தகுதியான ஆள் நான் ஏன்னா உங்களை பல சாபாக நான் கொண்டு இருக்கிறேன் ஆனால் என்னை மன்னிச்சு விட்டுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நன்றி உள்ள நான் இருப்பேன் உன் நன்றி உள்ள அடியானுக்கு நீங்கள் மன்னிக்கிறதா ஆயிரும் அப்படிங்கிறார் ரசூல்லா ஒன்றுமே சொல்லுறத போயிடுறாங்க மறுநாளும் வர்றாங்க கைஃப ஹாலுக்கு யாசுமாமா எப்படி இருக்கீங்க யாரும் அப்படி கேட்க முடியுமா முதல்ல பல பல நூற்றுக்கணக்கான சாபாக்களை கொன்று குவித்த ஒருத்தன் கையில் கிடச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த பேச்சுவார்த்தை நடக்குமா நல்லா இருக்கீங்களா கேள்வி கேட்போமா எப்படி கேட்போம் உன்னால் பல பேர் கொல்லப்பட்டிருக்கிறான் எப்படி கேட்போம் கேட்குறாங்க பாருங்கள் சிறை கைதிட்ட மறுநாள் இதே கேள்வி நீங்கள் கொன்னீங்கன்னா கொன்னுருங்க இதே பதில் அவர் விட்டுட்டீங்கன்னா அவன் நன்றி உடனாக இருப்பேன் ரசூசலா சொல்கிறாங்க அவர் அவுத்து விட் அவர் விட்டுருங்க அவுத்து விட்றதுக்கு அங்கே சங்கிலியாலாம் ஒன்றும் பிணைக்கப்படலை அவர் விட்டுருங்க டவுனி அவர் விட்டுருங்க விட்டுறாங்க நேர சுமாமா எமாமா பகுதிக்கு போகல அவர் ஊருக்கு போகல எனக்கு எங்கே போனார் மசூது நபவிக்கு ஏத்தாப்பில் இருக்கக்கூடிய தோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பேரிச்சம்பள தோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய கிணற்றில் தண்ணீரை தன் தலையில் ஊற்றுகிறார் ஊற்றிக்கொண்டு நேரே வருகிறார் யாரை பார்த்து ரசூல் சொல்லாசில் பார்த்து உபு சுத்தி எதக்கை யார் சொல்லலாம் உபு சுத்தி எதக்கை யார் சூழல்லா உங்களுடைய கரம் இர இரண்டையும் நீட்டுங்கள் அல்லாவுடைய தூதரே தன்னுடைய கரத்தை அல்லாவுடைய தூதருடைய கரத்துக்கு மேல் வைக்கிறார் யா ரசூல் அல்லா அஷ்ஹது அல்லா இல்லா இல்லல்லா ஓ அன்னக முஹம்மது அப்துல்லாஹி வரசூலு ஓ அன்னக முஹம்மது அன் அப்துல்லாஹி வரசூலு நான் அல்லாஹுவை தவிர யாரும் இறைவன் வேறு எவரும் இல்லை அவனை தவிர எந்த கடவுளும் இல்லை என்று சாட்சி கூறுகிறேன் நிச்சயமாக நீங்கள் தூதர் முகமது ரசூல் என்று நான் ஏற்றுக்கொண்டு சாட்சி போகிறேன் என்று களிமாவை சொல்லி சிலாத்துக்கு வருகிறார் யார் சுமாமா துபுனு உசால் ரவி அல்லாஹ் அனுபவாக மாறுகிறார் அல்லா அவரை பொருந்தி கொள்ளட்டும் என்ன வார்த்தை சொல்கிறாரு இன்றைய நாளில் எனக்கு பிடிக்காத ஒரு ஊர் என்றால் இதற்கு முன்பு நீங்கள் வாழ்ந்த மதீனத்து ஊர் மிக மோசமாக என பிடிக்காத ஊர் இன்றைக்கு ஒட்டுமொத்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஊரை விட எனக்கு பிடித்த ஊர் நீங்கள் வாழக்கூடிய இந்த மதீனத்து ஊர் தான் எனக்கு நேசத்திற்குரிய ஊர் எனக்கு இந்த உலகத்திலே பிடிக்காத ஒரு நபர் ஒரு முகம் ஒரு ஊர் என்றால் உங்க முகம் தான் எனக்கு பிடிக்கவே செய்யாது கேள்விப்பட்டாலே அறிவிருப்பேன் கோவப்படுவேன் எனக்கு பிடிக்காத முகம் நீங்கள் தான் இன்றைக்கு மற்ற எல்லா முகத்தை விட மற்ற எல்லாரை விட நீங்கள் தான் எனக்கு நேசத்திற்குரியவர் யார் சூழல்லாம் இந்த உலகத்தில் எனக்கு பிடிக்காத ஒரு மார்க்கம் ஒரு தீன் ஒரு சரியாத்து உண்டு என்றால் அது நீங்கள் சொல்லி தந்த லா இலா இல்லா என்ற இந்த தீன் இஸ்லாம் தான் எனக்கு பிடிக்காத மார்க்கம் இன்றைய தினம் மற்ற எல்லா இசத்தை
ஒரு சிறைக்கதில் நடந்து கொண்ட அந்த விதம் அந்த கோபதாமை இல்லாமல் அந்த பழக்க வழக்கங்களை அல்லாவுடைய தூதர் எப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு நேர்முகத்தை எப்படிப்பட்ட நேர்காணலை ஒருவரை சந்திக்கிற போது எப்படி நடந்து கொண்டார்கள் என்கிற நிகழ்வு தான் நபிகள் நாயகம் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலைவ சல்லம் அவருடைய வாழ்நாளில் கிடைக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய படிப்பினை அந்த படிப்பினையே நபிகள் நாயகம் சொல்லா சொல்ல காட்டி தந்தார்கள் இந்த மன்னிக்கிற தன்மை என்பது சத்திய தூதரிடமிருந்து சத்திய சஹாபாக்கள் வந்த நிறைய வரலாறுகள் இருக்கிறது தூதரே மன்னித்த வரலாறு நிறைய இருக்கிறத நாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் இன்றைய செய்தியில் நாம் முக்கியமாக கவனம் எடுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால் அல்லாஹு அப்புல் ஆலமீன் எனக்கு அந்த வாய்ப்பை தந்திருக்கிறான் பலா வலமன் சபர வகர இன்னதாலிக்கிழமின் ஆஸ்மில் உமூர் எவர் பொறுமை கொண்டு எவர் மன்னிக்கவும் செய்கிறாரோ மன்னிப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதோ அவர் உறுதிமிக்க அடியாரில் ஒருவராக இருக்கிறார் என்று அல்லாஹு அப்புல் ஆலமின் திருமறை குரான் பதிவு செய்கிறான் அல்லவா அந்த வாய்ப்பை பெறுவதற்கு முயற்சிக்க வேண்டும் அதற்கான தருணங்கள் அதற்கான நேரங்கள் வர வேண்டும் இன்னைக்கு வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக்கில் ரமலான் வந்துட்டு அந்த வருஷமும் இந்த முசீபத்து ஓடுது விதத்தான செயல் ரெண்டு விதத்து அந்த நிகழ்வுகள் நம்ம சொல்லி ஆகணும் ஒன்று அதாவது இந்த சுரையா என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு நட்சத்திரம் மூலம் நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுங்கிற பேரில் ஒரு அதிச பரப்பிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அந்த சுரையா வந்துட்டுன்னா கரெக்டாக அந்த கொரோனாவுக்கு நெருக்கடியாக தெய்வத்துக்கு அதனுடைய நேரத்தில் அந்த நட்சத்திரம் கிடைக்கும் உடனே அந்த நேரம் பார்த்து இந்த கொரோனாவும் போயிடும் கரெக்டாக பாருங்கள் அரசு அறிவிக்கக்கூடிய நாளுக்கும் இந்த சுரையாங்கிற நட்சத்திரம் வெளிப்படுத்தக்கூடிய நாளில் ரசூல்லா சொன்ன மாதிரி எல்லா நோயும் போயிடும் அப்படின்ற ஒரு பலகீனமான அதிச வச்சுக்கிட்டு பரப்புற தகவல்களை நம்ம விட்டுறோம் மார்க் அப்படி அனுமதிக்கலை சகியான அதிச குரான் சொன்ன அடிப்படையில் தெளிவான இமாம்களிடமிருந்து அறிவிப்பட்ட செய்தி நம்ம பதிவு செய்யுங்க அதான் மிக முக்கியம் எனவே அந்த இல்லாத உறுதிப்படுத்தப்படாத செய்திகள் எல்லாம் நாம் அறிவிக்கக்கூடாது இன்னொரு முக்கியமான செய்தி இந்த சப்ஜெக்டோடு சேர்ந்த செய்தி வருஷ வருஷம் ரமதானான ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் வரும் இந்த ஆண்டு அடுத்த ஆண்டு நான் உயிரோடு இருக்கிறவனோ இல்லையோ தெரியவில்லை அல்லாவுக்கா நீங்கள் என்னை மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் நான் ஏதாவது தவறு செய்தால் நீங்கள் உங்களை மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்திற்கும் நான் ஏதாவது தவறு என் குடும்பம் இன்னும் யாருனே உனக்கு தெரியாது என் என் குடும்பம் எதுவும் தப்பு செஞ்சிருக்கானு உனக்கு தெரியாது எனக்கு அந்த எஸ்எம்எஸ்ஸை ஃபார்வேர்ட் ஆகும்போது நான் உண்மையில் உனக்கு தப்பு பண்ணியிருக்கேனா தெரியாது டக்குன்னு ஒரு ஃபார்வேர்டு மெசேஜ் எடுத்து இருக்கிற எல்லா குரூப்புக்கும் அடிச்சு விட்டுட்டு அமைதியா பா அத்தனை பேர் பாவத்துட்டு நான் மன்னிப்பு கேட்டுட்டேன் சொல்லி உட்கார இந்த பழக்கம் இருக்குல்ல இது மார்க்கம் சொல்லி தராத ஒரு மன்னிப்பு இப்படி மன்னிப்பு கேட்கல யாருக்கு அந்த மெசேஜ் போகுது அதற்கு தகுதி இல்லாத அறிமுகம் இல்லாத உனக்கு அறிமுகம் இல்லாத ஆளுக்கெல்லாம் அந்த மெசேஜ் போகுது சரி எப்படி மன்னிப்பு கேட்கணும் ஒருத்தர் குற்றம் புரிந்தால் நேர போகணும் நல்லா இருக்கீங்களா சலாம் சொல்லுங்க இவர் ரோட்ல பார்த்தா சலாம் சொல்ல மாட்டாரு ரோட்ல பார்த்தா கை கொடுக்க மாட்டாரு ஆனா வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் போட்டுட்டு மன்னிப்பு கேட்டுட்டேன் நீ அதை பார்த்துக்க இந்த பழக்கம் இஸ்லாத்தில் இல்லை மோசமான பழக்கம் அல்லா பாதுகாக்கணும் நேருக்கு நேர் நிற்கணும் அல்லாவுக்காக நான் அந்த தப்பை செஞ்சேன் இந்த காலத்தில் அல்லாஹு தாலா இந்த நேரத்தை நீங்கள் எனக்கு எல்லாம் தந்திருக்கிறான் மன்னிப்பு உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் மன்னிப்பு தந்துருங்கன்னு கேட்கலாம் ஆனால் அதுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட மாதம் ரமதானம் தான் அல்ல ரமதானம் தான் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியத்துவம் என்பது இன்னொரு விதாது எப்போனாலும் கேட்கலாமே எந்த நேரம்னால் நீங்கள் கேட்கலாமே எப்போனாலும் எனக்கு மௌத்து வந்துருமே அது நோன்பு மாதத்தில் மட்டும் அந்த வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பல வருஷமாக சுற்றிட்டே இருக்குது இந்த வருஷமும் சுற்றுது இந்த பழக்கம் இஸ்லாத்தில் இல்லாத விதாது நேரடியாக யாருக்கு என்ன பாவத்தை செஞ்சீங்களோ என்ன குற்றத்தை பண்ணீங்களோ அவன்கிட்ட டைரக்டாக வீட்டு கதவை தட்டி நேரடியாக அவன் வீட்டில் போய் உட்காந்து திட்டினாலும் பரவாயில்ல என்ன அவன் வெறுத்தாலும் பரவாயில்ல அந்த சகோதர சகோதரிகள்ட்ட நான் மன்னிப்பு கேட்பேங்கிற எண்ணத்தை ரமலானில் மட்டுமல்ல அது எந்த காலகட்டமும் இன்ஷா இல்லை ஏன் ரமலான சொல்லப்படுதுனா கொஞ்சம் இலகு கொஞ்சம் இலகுவான மனசு இருக்கும் இந்த நேரம் வாய்ப்பு அல்லா கொடுக்குறான்னு நினைக்கிறீங்க ரைட்டு அலமதுல்லா அது அழகாக நேரடியாக போய் கேளுங்க இப்படி வாட்ஸ்அப்பில் கொடுக்குற மன்னிப்பு என்பது விதாத்தான ஒரு மன்னிப்பு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாவுடைய தூர் இப்படிப்பட்ட மன்னிப்பை காட்டி தரவில்லை நேருக்கு நேரம் மன்னிப்பை கேட்க சொன்னார் என்ற செய்தியை நான் பார்க்குறோம் வல்ல ரபுல் ஆலமீன் அப்படி யாருக்காவது செய்திருந்தால் அப்படி யாருக்காவது அநியாயம் செய்திருந்தால் அப்படி யாருக்காவது என் மனதால் ஏதாவது சோதனைகள் வேதனை வந்திருந்தால் மன்னிப்பை நேரடியாக கேட்டுக்கொள்வோம் மன்னிக்கிற தன்மை தூதருடைய சிறந்த பண்பு என்பதை புரிந்து கொண்டு வல்ல ரபுல் ஆலமீன் சிறந்த மாசத்திலே சிறந்த முறையிலே அமல்களை இன்னும் அதிகப்படுத்தி இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் இந்த கொரோனாவினுடைய தாக்கங்கள் எல்லாம் இன்னும் முழுமையாக நீக்கப்பட்டு அல்லாவுடைய இல்லங்கள் திறக்கப்பட்டு இறைவனுடைய இல்லத்திலே இபாதத்து வணக்க வழிபாடுகளை செய்யக்கூடிய தோஃபிக்கை உலகம் முழுக்க எல்லாம் ஏற்படுத்தி தருவானாக முஸ்லீம்களுக்கு மட்டுமல்ல எல்லா மக்களுக்கும் இந்த பிரச்சனையிலிருந்து நோய் இல்லாமல் அத்துணை சமூக மக்கள் அத்தனை மத மக்களுக்கும் அல்லாஹ்